Ciao Rita, sono il tuo papà. Oggi ti voglio raccontare una storia. In questo momento tu sei ancora nella pancia di mamma Gio e ci resterai ancora per più di quattro mesi. Ma quando vedrai e potrai capire questo video, saranno già passati alcuni anni dal momento in cui ti sto parlando. Ah, a proposito, la mamma non sa ancora niente di questo video, per cui io e te oggi ci parliamo un po' sottovoce perché lei è su che riposa. Devi sapere che abbiamo atteso tanto prima di avere la gioia di aspettarti e alla fine è stato proprio per un miracolo che tu ci sia adesso. Abbiamo chiesto questo miracolo al Signore, a tanti Suoi amici santi, a partire da Santa Rita da Cascia, da cui tu prendi il nome. Ma abbiamo avuto la certezza che, come sempre, l'intervento decisivo è stato quello della Madonna. Lei ci ha sempre aiutato ed anche in altre occasioni siamo andati a ringraziarla al santuario di Garlasco, vicino a Pavia, il santuario della Madonna delle Bozzole, dove lei è apparsa tanti tanti anni fa. E anche questa volta le avevo promesso che se ci avesse aiutati sarei andato a ringraziarla, solo che questa volta a piedi. È una strada molto lunga, 41 km da casa nostra a Mantegazza, per cui ho fatto qualche piccolo allenamento nelle scorse settimane, ma io non sono uno sportivo e quindi non ero per niente sicuro di arrivarci. La buona notizia è che mi ha accompagnato anche il tuo nonno Dorino, mio papà, e il progetto era che se io ce l'avessi fatta ad arrivare, al santuario avremmo trovato anche la mamma giù. Così insieme a lei saresti venuta anche tu. E insieme saremmo entrati e andati dalla Madonna a ringraziarla. E a portarle anche una cosa per far sapere a tutti che abbiamo ricevuto il più grande dei regali. Ma adesso la domanda che ci facciamo io e te è... Ci sarò arrivato? Buongiorno ragazzi, 4 e mezza della mattina e si parte. Ecco gli altri partecipanti.
un check-in del crano questi qua eh, ragazzi si corre qua Bello. Cosa hai da dire tu? Poi doveva pur finire corbetta prima o poi, eh. e sono 13 km molto bello il canale scolastico eh, però c'è una compagnia dei moschini ce la si risparmiava volentieri tanto il carro è andato da un po' Guardia te grasso, 15 km, mi sa che è quasi ora di far colazione. Vabbè, il caffè faceva abbastanza schifo. Confermato. Siamo in 
che abbiate grasso è andata adesso è tutta così fino a Vigevano se ci arriviamo e ora 20 passati e qua c'è una piacevole strada di campagna dove passano solo animali non c'è nessun rumore molto bello questo è il tratto forse più bello fino adesso e caratteristico qua me la devo appuntare a Ozero Chicken House la casa del galletto alla brace da provare sempre che non ci schiaccino camion vari questi qui merenda pagata va che vado si fanno girare la terra Avviciniamo al Ticino. Tosta comunque, eh? siamo a 22 km, inizia a far caldo. Eh vabbè, qui tutto procede e stiamo per uscire da Ozio, si vede? Vuol dire che stiamo anche per uscire dalla provincia di Milano se non mi ricordo male, poi ne riparliamo nuovo ponte sul Ticino, chissà se lo finiranno mai o rimarrà così una specie di monumento archeologico dura eh però si vede il ponte e... eccoci Ticino, raggiunto Il messaggio è un po' strettino eh, se vogliamo proprio vedere, però... Ecco qui il nuovo ponte, chissà se mai sarà finito. Non pensavo ci sarei mai arrivato a piedi. Bene, bravo anche a noi, via. da casa, è eh? molto molto buono, sembra di bere il cemento liquido, molto buono, speriamo che funzioni, cos'è? Un miraggio, un miraggio, no è presto, no no, un miraggio però, ciao ci vediamo presto, terra, terra in vista, pit stop, arrivano e 26 km e mezzo direi che ce lo siamo meritati ma c'è pure la fontanella meglio di così terra lasciamo questo luogo di pace e partiamo per gli ultimi 15 km ci si arriva 
Bom, usciamo da Vigevano con i nostri amici moscerini adesso mi sa che non c'è più niente per una sessantina di chilometri per cui casomai ci venite a recuperare con l'elicottero e poi scopriremo di che cultura si tratta unica ombra per 100 km ultimo segno di civiltà per almeno 5 km siamo con i primi timidi di segni di follia eh? Ma manco il cartello c'è voglia di abitarci. Bello, guarda che bello questo paese. Una strada e due dossi, meglio di così. per i prossimi chiamiamo il taxi una salvezza anche perché il più 27 è notevole quindi sosta i box miraggio sono morto sto sognando buon appetito ecco lo sapevo che era un miraggio comunque ci abbiamo tenuto a fermarci in un posto brandizzato eh. Creda, grazie di tutto, mai più rivederci. Come 5 minuti? Siamo passati alle 11 da lì. Per un pensiero, un pensiero si potrebbe anche farlo. Vabbè, prossima volta. Eh, 
se non ci sono qua le risaie solo che è un po' smorto In questo torrentello arriviamo a Borgo San Siro che è l'ultimo paese prima della bozzola. Va bene, ci siamo quasi. Datemi solo un motivo per non entrare. Uno basta, eh. Ma mi sa che bisogna finire quello che abbiamo incominciato. Anche perché qui sto rimanendo da solo. <ride> Hai capito? Via. Dai. Ultimi due chilometri. Niente rita è ufficiale, eh. Bisogna che il papà si rimetta in forma perché... Non so se vedi, ma il nonno è quello là in fondo. Non va mica bene. No. Ah, che bello. Ci siamo quasi. Dovrebbe mancare poco più di un chilometro. pezzettino di boschetto per rinfrescare un po' ah. eccoci 40 quindi dovrebbe mancare circa mezzo chilometro dai cominciamo a intravedere qualcosa
bravo nonno bravo nonno adesso ti devi beccare questo nome ciao a tutti eh, ragazzi Ok, mentre in fondo là ci sono le grisaie, qua i campi e qua una specie di sacrario con delle sepolture, probabilmente ci sta bene anche la mia perché più di così non credo di proseguire. Ai caduti del 21 marzo magari si può far raggiungere ai caduti anche del 12 giugno. Bah.